un démarrage presque inaudible. Le moteur électrique se décline désormais en version bus. C'est beaucoup plus souple et le silence euh, de ne pas entendre le moteur est très très agréable. Même pour vous Surtout pour nous. Principal changement, le nouveau système de freinage dynamique. On récupère à la décélération euh, l'énergie et ça permet de diminuer les consommations et d'augmenter l'autonomie du véhicule. La phase d'essai est enclenchée pour 15 jours sur la ligne 4 qui relie Beaulieu au Mini. La Rochelle va être une des premières villes équipées de, de ces autobus. La commercialisation a tout juste démarré. Les véhicules ont été présentés à partir de la fin 2015. Après, il y a eu toutes les phases de développement, d'essai, de prototypes, d'homologation. Le surcoût, jusqu'à 30% par rapport à la version diesel. Ici, le parc de bus, qui s'élève à une centaine de véhicules, est progressivement renouvelé. En 2025, il devrait être composé d'un tiers de bus électriques et de deux tiers d'hybrides à gaz naturel. Un choix écologique assumé par la communauté de communes. On programme le renouvellement de nos bus diesel avec des bus électriques pour les zones urbaines, là où les lignes permettent d'avoir des batteries suffisamment puissantes pour desservir la ligne et se recharger le soir. Et ensuite, sur les lignes plus longues, des bus au gaz. Qu'en pensent les usagers Question aux premiers voyageurs cet après-midi. Beaucoup moins de bruit qu'un bus normal. Ça me sent plus léger, on dirait, c'est bizarre. Mais euh, voilà. Bah oui, c'est sûr, ça fait beaucoup moins de pollution euh, au niveau de la ville de La Rochelle. Quoi. Début janvier, ce bus circulera sur la ligne 14 entre Dompierre et La Rochelle, jusqu'à l'arrivée de trois autres véhicules électriques en juin 2018.